ইসলামের সঠিক জ্ঞান আহরণ বা সকল বিষয়ে ত্রুটিবিহীন জ্ঞান অর্জনে বই অধ্যয়ন করার বিকল্প নেই প্রযুক্তির খাতিরে ঘরে বসেই বিশ্বস্ত সব ইসলামী প্রকাশনের বই পেতে আজই জয়েন করুন ফেসবুক গ্রুপে বা যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেখানো তথ্যে গ্রুপের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ ট্রু টক গ্রুপ ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে পালন করুন পৃথিবীকে শান্তিময় করে তুলুন একজন নারী ইটালির আমুরিয়া শহরে হে মুসলিম খলিফা মোহতাসিম বলে চিৎকার করেছিল আর মোহতাসিম পার্লামেন্ট থেকে লাভাইক বলে চিৎকার দিয়ে একটা সৈন্য বাহিনী পাঠিয়েছিলেন ওই মহিলাকে উদ্ধার করার জন্য যে সৈন্য বাহিনীর এক মাথা ইটালিতে আর এক মাথা বাগদা দিয়েছিল দুইটা মেয়ে শ্রীলঙ্কা থেকে হজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল তাদের আত্মীয় স্বজন নিয়ে করাচি বন্দরে তাদের জাহাজ লোনটিত হলো রাজা দাহিরের এলাকাভুক্ত সামুদ্রিক ডাকাতরা লুণ্ঠন করে নিল ওই দুই মেয়েকে বন্দি করে নিয়ে গেল নির্যাতিত হয়ে তারা শরীরের রক্ত দিয়ে ইরাকের গভর্নর হাজাজ বিন ইউসুফের কাছে চিঠি লিখল তোমার বন্দেরকে উদ্ধার করা তোমার কোনো দায়িত্ব নাই আর হাজাজ তার জামাতা মোহাম্মদ বিন কাসিম সতের বছর বয়সের ওই দুই মুসলিমা বনের ইজ্জত রক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন দুইটা মেয়ের উপর নির্যাতন করার কারণে সেই বিশাল অঞ্চল দখল করে সেখানে আল্লাহর একত্ববাদ কায়েম করে দিল সেখানকার রাজা সহ নিহত হয়ে গেল ওই মাত্র দুইটা মেয়ে আ কত হাজার কত হাজার হাজার মুসলিমা মা বোন নির্যাতিত হচ্ছে কি নিকৃষ্ট উপায়ে কেউ নেই বড়জোর যা করা গেছে একটু আশ্রয় দেওয়া গেছে মরার তো মরে গেছেই আমাদের তো কিছু করার ক্ষমতা নেই আসলেও নেই কারণ মুসলিম বিশ্বের যে অবস্থা আগামী পাঁচশো বছর তারা চেষ্টা করলেও অমুসলিমদের সাথে তারা পাল্লায় কুলাবে না শক্তিতে সমান হতে পারবে না এই জন্য এখন ডাইরেক্ট অ্যাকশান আসবে আকাশের অ্যাকশান এই জন্য ইমাম মাহাদি আসবেন এই জন্য ঈশা আলাহিসাল্লাম আসবেন সরাসরি আকাশে রিজার্ভ রাখা আছে একজন বিশ্ব নেতা ঈশা আলাহিসাল্লাম এখন সুরঙ্গের শেষ প্রান্তে বিশাল আলোর রেখা আমরা দেখতে পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ অতি অল্প সময়ে আসমান তার একসানে যাবে ইনশা আল্লাহ মহারমের ইতিহাস সে কথাই বলে মহারম যদি একটি দর্পণ হয় মহারম যদি একটি আয়না হয় তাহলে এই আয়নায় আমরা আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি মহারম কারবালার ঘটনা নয় মহারম আজ থেকে সাড়ে তেরোশো বছর আগের ঘটনা নয় মহারম আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগের এটাকে কারবালায় আনা ঠিক নয় কারবালার ইতিহাস ভিন্ন সেটা সেটা হলো মুসলিমে মুসলিমে দ্বন্দ্ব মুসলিমে মুসলিমে দ্বন্দ্ব পরিত্যক্ত পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত ওইটা ছিল আল্লাহ আর ফেরান ওলার দ্বন্দ্ব যেটা আসুরার ইতিহাস কুবুরার ইমানের লড়াইতে বরাবরই ইমান বিজয়ী হবে তাহিদ আর শিরকের যুদ্ধে বরাবর তাহিদ বিজয়ী হবে এটা সেই চেতনা সম্মানিত মুসলিয়ান একরাম মহারমের দশ তারিখে যেমন কবি মূষা নাজাত পেয়েছিল আমরাও ইনশা আল্লাহ কোনো এক তারিখে না জাত পেয়ে যাব আল্লাহ রহমতে সেটা সামান্য এই কয়েক বছরের মধ্যে দু এক বছরে হতে পারে একটু কম বেশ হতে পারে কিন্তু সেটা যে একেবারে কাছে এর মধ্যে আর সন্দেহ নেই 
আল্লাহ নিজেই বলেছেন এমন নির্যাতন এমন কম্পমার হয়েছিল রাসুল আর তাদের অনুসারী মুসলিম উম্মা তারা বলতে বাধ্য হয়েছিল আল্লাহর সাহায্য আর কবে আসবে আমরা তো শেষ হয়ে গেলাম তখনই আল্লাহ জবাব দিলেন আল্লাহ ইমি যখন এই সীমানা এসে গেছে যে আর আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই আল্লাহ ছাড়া যাবার কোন জায়গা নেই এই সীমান্তে যখন এসে গেছ তখন আমার ঘোষণা শোনো ইন্নাসরিম আল্লাহর সাহায্য বিজয় একেবারে সন্নিকটে তোমাদের এখন পৃথিবীর কোথায় কি হয় এটা আর দেখার বিষয় না আকাশ থেকে কি আসে এটাই দেখার বিষয় কত নাম আমি দেখি আকাশের দিকে তুমি যে মুখ ফেরাও আকাশ পানে তোমার চাহনি গুলো আমি দেখি আল্লাহ বলেছে মুসলিম এখন আকাশের দিকে ছেয়ে আছে ইনশাল্লাহ সে ফল ফলবে আল্লাহ বলছেন সুরাল কাসাস পাঁচ নম্বর আয়াত থেকে পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে যাদেরকে হিনবল করে রাখা হয়েছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেয়া হয় না যাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয় সর্বশক্তি দিয়ে আমার বান্দাদের ইমানদার অংশের উপরে যখন এই স্টিম রোলার দিয়ে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চলে এই জমিনে তখন আমার আকাশে পরিকল্পনা চলে ওদেরকে উদ্ধার করে শিল উঁচু করে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে আমার পরিকল্পনা হলো আমি আমার নামত বর্ষণ করব আমার অবদান আমি বর্ষণ করব তাদের উপরে যাদেরকে দুর্বল করে রাখে রাখা হয়েছে হিনবল করে রাখা হয়েছে পরিকল্পনা করে আমি ওদেরকে এই পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়ে দেব পৃথিবীর কর্তৃত্ব নেতৃত্ব ইমামতি তারা করবে বাদ বাকি বিশ্বের জাতিরা মুক্তাদি হয়ে যাবে কারো কিছু লাগবে না আমার ডাইরেক্ট একশন মুসা আলাহ ইসালামের অল্প কয়েকজন মানুষ নেতৃত্ব লাভ করলেন ফেরাউনের লক্ষ লক্ষ বাহিনী ডুবে গেল মাইকটা কে দিয়েছিল আল্লাহর মা আল্লাহর লাঠির মাইরে কোনো আওয়াজ নাই সেই লাঠি এটা ক্ষতিবীর লাঠি না ওটা আল্লাহর লাঠি আল্লাহর লাঠির মা রাস্তেছে অনুমত কিনে না হুম পেল পৃথিবীতে আমি তাদেরকেই স্থান করে দেব যেখানে যাবে তাদের পাওয়ার খাটবে আজকের পৃথিবীর এত সুন্দর রোড ঘাট হচ্ছে কেন এত সুন্দর বিশ্ব রোড হাইওয়ে হচ্ছে কার জন্য ইমাম মাহাদির জন্য হচ্ছে ওনার জন্য এগুলো কাজে লাগবে আজকের ডিজিটাল বিশ্ব ইমাম মাহাদির কাজে লাগবে ইসালা ইসালামের কাজে লাগবে সম্মানিত মুসলিনে কেন হয়তো ভাবছেন খতিব সাহেব কি বলে মার খেয়ে আমরা মরে যাচ্ছি যান বাঁচাবার রাস্তা খুঁজে পাই না আর উনি বিশ্ব বিশ্ব নেতৃত্বের কথা বলছেন জি হ্যাঁ নুহাল ইসলাম যখন জাহাজ তৈরি করছিলেন তার জাতি এমনটাই ভাবছিল কি বলে মরুভূমিতে নাকি প্লাবন আসবে নুহ নাকি বেঁচে যাবে আর সব মারা পড়বে আমরা সব নিপাত যাব বলে কি লোকটা মরুভূমিতে জাহাজ বানায় এর মতো পাগল আছে একবার বিদ্রুপ করে যেত টিটকারি ইনসার্ট করে করে যেত আহমুল ইসলাম বলতেন ইন্তাসিননা যদি তোমরা আমাকে বিদ্রুপ করো আমাদেরকে বিদ্রুপ করো সেদিন দূরে নয় যে আমরাও বিদ্রুপ করব তোমাদের পানিতে যখন না কানি চুমুনি খাব দেখে দেখে বিদ্রুপটা আমরাও করব 
ঠিকই তো নুহ আলাহ ইসলাম বিদ্রুপ করতে পেরেছিলেন উনি শাহী হালাতে জাহাজে আর ওনার বেইমান জাতি একবার ডুবে একবার আসে কি অবস্থা সে সব শেষে আসসালামু আলাইকুম নিয়মিত ইসলামিক বক্তব্য পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ট্রু টক টিভির চ্যানেলে আর ভিডিওগুলো ফেসবুক বা যে কোনো জায়গায় শেয়ার করে পৌঁছিয়ে দিন ইসলামের শাশ্বত বাণী